আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো নোয়াম চমস্কিস কন্ট্রিবিউশন টু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা লিঙ্গুইস্টিক্স যাই হোক নোয়াম চমস্কির কন্ট্রিবিউশন নিয়ে একটা ব্রড কোয়েশ্চেন আছে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং এটা তোমাদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন তো নোয়াম চমস্কির কন্ট্রিবিউশনে আমি মেইন পয়েন্টসগুলো মেইন থিমগুলো সুন্দর করে আলোচনা করে দিচ্ছি যেহেতু একজন ব্যক্তির কন্ট্রিবিউশন তোমাদের মনে হয় একটু পড়া লাগতে পারে একটু পড়লে অবশ্যই ভালো যদি পড়াশোনা করে নাও তো বলে রাখি নোয়াম চমস্কি এখনও বেঁচে আছে এবং উনি ভাষাবিদদের ফাদার বলা হয় ওনাকে কি বলা হয় দেখিত হি ইজ কনসিডার্ড টু বি দ্য ফাদার অফ মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ পার্টিকুলারলি ফর হিজ ট্রান্সফরমেশনাল জেনেটিভ গ্রামার এটুকু জানার দরকার নেই ওনাকে মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজটিকের ফাদার বলা হয় বাস্তবিক এবং তোমরা যারা ট্রাইমোনিয়াল পডকাস্ট একটা চ্যানেল আছে ওটা দেখো ওনা দেখো ওনারা এই নোয়াম চমস্কি নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলে তিনি আসলেই একজন জ্ঞানী মানুষ উনি একদিক দিয়ে একজন ফিলোসফার আমেরিকান ফিলোসফার ল্যাঙ্গুয়েজ সায়েন্টিস্ট অনেক কিছু ঠিক আছে ওকে এবং উনি যে বেশি বিখ্যাত উনি যে কন্ট্রিবিউশনটা ইংলিশ কিসের উপরে কন্ট্রিবিউশন টু ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ ভাষার ক্ষেত্রে ওনার যে অবদানটা কন্ট্রিবিউশন এই কন্ট্রিবিউশনটা মূলত আসছে হচ্ছে একটা কারণে সেটা হচ্ছে উনি কিছু জিনিস আবিষ্কার করে দিয়েছিল তার আগে তুমি ইন্ট্রোডাকশানে ওনার সম্পর্কে কিছু তথ্য পড়ে নিবা যেমন উনি কি ছিলেন কোথাকার আমেরিকান একজন মানুষ উনি একজন ফিলোসফার ছিলেন ওনাকে ফাদার অফ ইংলিশ লিং মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় এইসব একটু তোমাদের জেনে নিতে হবে তো উনি যে যে কারণে বেশি বিখ্যাত সেটা হচ্ছে উনি কম্পিটেন্স ভার্সেস प्रश्न उत्तर कारण मूलत विख्यात जो जावदान बेसि তো দেখো এবার আমি ব্যাখ্যা করি যে কম্পিটেন্স জিনিসটা কি কম্পিটেন্স জিনিসটা হচ্ছে দেখো আমার এখানে একটা গ্রামার বই আছে তো এই বইটা হচ্ছে কম্পিটেন্স অর্থাৎ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন ওর ভেতরে কি থাকে ভাষাটা কিভাবে শিখতে হয় কিভাবে পড়তে হয় বইয়ে যে ধারণাগুলো লেখা থাকে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সেই ধারণাটাকে বলা হয় হচ্ছে কম্পিটেন্স যেমন আমি কম্পিটেন্সের উদাহরণ দিয়ে দিই আমরা জানি যে ইংলিশ ইজ এ ভার বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ কিন্তু সব সময় ভার্বের উপর ভিত্তি করে এমন কোনো সেন্টেন্স পাবে না যেখানে ভার্ব নেই বাংলা কিন্তু আবার ভার্ব বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ না তো এই যে আমরা বাংলা এবং ইংলিশের একটা কম্পিটেন্স জানলাম বা একটা থিওরি জানলাম সেটা হচ্ছে ভার্ব ছাড়া বাংলা সেন্টেন্স গঠিত হতে পারে ইংলিশ সেন্টেন্স গঠিত হয় না কখনোই হবে না আবার আমরা চাইলে ইংলিশ সেন্টেন্সে একই সাথে দুটো প্লুরাল ওয়ার্ডস ব্যবহার করতে পারি যেমন আই হ্যাভ টু পেন্স ধরো আমার কাছে দুইটা কলম আছে আই হ্যাভ টু পেন্স বাংলাতে আমি যদি বলি আমার দুটো কলমগুলি আছে এটা ভুল হয় বাংলাতে দুটো প্লুরাল ওয়ার্ডস একসাথে ব্যবহার হয় না কিন্তু ইংলিশে হচ্ছে এই যে থিওরিগুলো আমরা যে জানতেছি একটা ভাষা কিভাবে কাজ করে বা কিভাবে সেটার গ্রামাটিক্যাল রুলসগুলো কি থিওরিটিক্যাল লার্নিং অফ এ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কলড কম্পিটেন্স ভাষা সম্পর্কে জানা যত ইনফরমেশান যা জানি সেটাই হচ্ছে কম্পিটেন্স পারফরমেন্সটা কি আমরা ভাষাটা শিখে আমরা যখন নিজেরা এটাকে অ্যাপ্লাই করব ব্যবহার করব এটাই পারফরমেন্স খুব ইজি কথায় ওকে কিন্তু এত ছোট করে লিখলে পরীক্ষাতে আসবে না তাই আমরা কিছু উদাহরণ দিয়ে দিব তো কম্পিটেন্স এবং পারফরমেন্স এটা সম্পর্কে আমরা একটু জানলাম একটা স্পিকার বা একজন হ্যাঁ একজন স্পিকার বা একজন মানুষ উনি যখন স্পিকিং করবে বা রাইটিং করবে একটা ভাষাতে তখন সেটাকে আমরা বলতে পারবো পারফরমেন্স এবং উনি যখন এই ভাষা সম্পর্কে ধারণা নিবে বা জানবে সেটা হচ্ছে আমাদের কি কম্পিটেন্স তো এখানে যদি আমরা উদাহরণ দিই কোনটা কম্পিটেন্স এবং কোনটা পারফরমেন্স তার কম্পিটেন্সকে আমরা সি ধরব পারফরমেন্সকে আমরা পি ধরব ওকে উদাহরণ দিই তোমরা বলতে পারো যে ভাই কিচ্ছু জানে না এই কি ভাষা লিখছে এটা কি হইলো কিছু এটা বইয়ের 
ওকে আই বাইড এ বুক ইয়েস্টারডে মনে করো একজন স্টুডেন্ট সে আসলে গ্রামার রুলস সম্পর্কে খুব একটা জানে না ও জানে যে ইয়েস্টারডে গতকাল কিনছিলাম তাহলে তো পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করা লাগবে ও বাইড ব্যবহার করে দিল ঠিক আছে ও এই ফর্মটার বট বা অন্য যে ফর্মগুলো আছে সেগুলো সে জানে না তো ও জানে না কোন জিনিসটা জানে না ও একটা রুলস জানে না তাহলে এটা কোন ধরনের মিস্টেক্স বলো এটা মিস্টেক্সটা হচ্ছে মিস্টেক্স অফ কম্পিটেন্স এটা কিন্তু কম্পিটেন্সের মিস্টেক্স কারণ ও রুলস জানে না এই এই ফর্মটা চেঞ্জ করতে পারে না সেই কারণে ওর এই ভুলটা হয়েছে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রং অফ বা মিস্টেক্স অফ কম্পিটেন্স এবার আমরা দেখবো হচ্ছে মিস্টেক্স অফ কি পারফরমেন্স পারফরমেন্সে কোন ধরনের ভুল হয় আই সি ইউ আই উইল সি ইউ ইয়েস্টারডে তো এটা আসলে আমরা ব্যাখ্যা করবো এরকমভাবে যে উনি আসলে জানতো যে এখানে ইয়েস্টারডে হবে না হবে টুমোরো আই উইল সি ইউ টুমোরো কালকে আপনার সাথে আমি দেখা করবো যাই হোক তো হঠাৎ করে ভুল করে উনি টুমোরো বলতে যায় ইয়েস্টারডে বলতে চায় আবার বলছে ও সরি টুমোরো অনেক সময় কিন্তু এরকম হয় আমরা বলতে বলতে একটা স্লিপ অফ টাং হয়ে যায় এটাকেও স্লিপ অফ টাংই বলে তো এই স্লিপ অফ টাং যদি হয় অর্থাৎ তুমি জিনিসটা জানো কম্পিটেন্স ঠিক আছে কিন্তু তুমি ভুল করে ফেললে কোথায় কথা বলার সময় অর্থাৎ পারফরমেন্সে গিয়ে ভুল করলে তাহলে দিস ইজ দ্য মিস্টেক্স অফ এ পারফরমেন্স পারফরমেন্সে আমরা ভুল করলাম পারফরমেন্স অ্যান্ড কম্পিটেন্স ক্লিয়ার ওকে গুড বয় তো নম চমস্কি মূলত সরি এটি কেস নম সংস্কৃত হ্যাঁ নম সংস্কৃত মূলত এই যে কম্পিটেন্স এবং পারফরমেন্সের যে সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এটার জন্য উনি খুব বেশি বিখ্যাত হয়েছিলেন তো এটাই ওনার মেইন পয়েন্টসগুলো তারপরে আমি আরও দু একটা কথা এখানে বলি তোমরা একটু শুনলে শুনতে পারো কিন্তু মূল ভিডিও এখানেই শেষ কম্পিটেন্স কম্পিটেন্স জিনিসটাকে কনসিডার করা হয় অ্যাজ এ সাইকোলজিক্যাল অর মেন্টাল প্রপার্টি সাইকোলজিক্যাল মানসিক অবস্থা কারণ জিনিসটা সম্পর্কে আমি কি জানি বা না জানি আর পারফরমেন্স স্ট্যান্ড ফর অ্যাকচুয়াল ইভেন্ট পারফরমেন্স জিনিসটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল মানে কিন্তু কাজ এ সি টি এত ভুলভাল লিখি এ সি টি ইউ এ এল অ্যাক্ট থেকে অ্যাকচুয়াল অর্থাৎ কাজ পারফরমেন্সটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অ্যাকচুয়াল বা কাজের সাথে ঘটনা আর কম্পিটেন্সটা হচ্ছে মেন্টাল প্রপার্টি বা মেন্টাল অ্যাবিলিটি বা সাইকোলজিক্যাল একটা থট সম্পর্কে এই ভাষাটা সম্পর্কে আমি কতটুকু জানি যেমন চাইনিজ ভাষা সম্পর্কে আমি একটা জিনিসই শুধু জানি সেটা হচ্ছে ওদের ভাষায় নাকি তিন চার হাজার বর্ণমালা আছে আর কিছুই জানি না অনেকে আবার যে এরকম জাপানিজ সাইনের মিনিং জানে আমি এটাও জানি না যাই হোক এই আপনি জানেন এটা কি ওকে তারপর হোয়েন এ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার ইজ অ্যাওয়ার্ড অফ দ্য গ্রামাটিক্যাল রুল দ্য থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ইন ইংলিশ মনে করো একজন বাচ্চা বা একটা মানুষ গ্রামাটিক্যাল রুলস জানে যদি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় কি বসে সেটা জানে হি আটার্স দ্য ফলোইং সেন্টেন্স হি রান ফাস্ট হি সেন্টেন্সটা কি হি রান ফাস্ট হেয়ার দিস সেন্টেন্স উই গট কম্পিটেন্স বাট ল্যাক অফ পারফরমেন্স মানে ধরো আমি যদি এই সেন্টেন্সটা লিখি আমি নিঃসন্দেহে জানি যে এখানে আসলে কি হবে কিন্তু আমি এটা ভুল করে ফেললাম তো এটা হচ্ছে আমার পারফরমেন্সে ভুল কিন্তু আমার কম্পিটেন্সে ভুল নাই আমার জানা সেরকম জানা অনেক জিনিস আমরা পরীক্ষার খাতায় ভুল করি তোমরা কি এই অনার্স লেভেলে এসে পরীক্ষার পর রিভিশন দাও আমি টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে অনেক দিন আগে একটা ভিডিও করছিলাম ওটা দেখলে তোমরা এক ঘন্টা করে সময় পাবে প্রতি পরীক্ষার পরে আমার প্রত্যেকটা পরীক্ষার পরে আমার তিন ঘন্টায় পরীক্ষা শেষ হয়ে যেত এতগুলো প্রশ্ন লেখার পরেও তো টাইম ম্যানেজমেন্ট করাটা কিন্তু জরুরি ওকে তাহলে ল্যাক অফ পারফরমেন্সটা এখানে আমরা পাচ্ছি কম্পিটেন্সের ল্যাক আমরা পাচ্ছি না তাহলে ওনার লেখা উচিত ছিল হচ্ছে রানস ফাস্ট এস আবার মুছে দিয়েছি যাই হোক তো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কম্পিটেন্স কম্পিটেন্স জিনিসটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল কম্পিটেন্স ইজ ইউনিভার্সাল বাট পারফরমেন্স ইজ ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিভার্সাল এবং ইন্ডিভিজুয়াল কি কম্পিটেন্স জিনিসটা যে কম্পিটেন্সটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল কম্পিটেন্স মানে ওই যে বললাম যে ভাষাগত জ্ঞান একটা ভাষা কেমন কি এটার যে মানে বইয়ে তুমি যদি উইকিপিডিয়াতে সার্চ দাও চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ বা মান্দারিন ল্যাঙ্গুয়েজ ওর সম্পর্কে যে থিওরিটা আসবে ভাষাটার কেমন এটা সারা পৃথিবীতে একই কিন্তু পারফরমেন্সটা কি ওটা তুমি শেখার পর তুমি যখন অ্যাপ্লাই করবে সেটা হচ্ছে পারফরমেন্স পারফরমেন্সটা কি হবে ইন্ডিভিজুয়াল 
অর্থাৎ প্রত্যেকটা ব্যক্তির কাছে এটা আলাদা আলাদা সম্পূর্ণ আলাদা থাকবে তাহলে আমাদের চমস্কির কন্ট্রিবিউশন নিয়ে ভিডিও এখানেই সমাপ্ত আর আজকে আমরা মনে হয় আর কোনো ভিডিও বানাচ্ছি না এবং তোমাদের আশা করি আগামীকালকে আমরা শর্ট কোয়েশ্চেন অর্থাৎ পার্ট বি নিয়ে কিছু ভিডিওস আপলোড করব যদি তোমরা সেটা চাও তোমরা কমেন্ট করে জানাবে যে পার্ট বি এর ছোট ছোট ওই প্রশ্নগুলো তোমাদের দরকার আছে কিনা আর আমার ভিডিওতে লাইক দিবে এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আমার চ্যানেল কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ দিলেও খুশি হব না দিলেও খুশি হব কোথাও ভুল ভ্রান্তি বা কোথাও কোনো কিছু জানার থাকলে সেটাও কমেন্ট করে জানাবে ভালো থেকে সুস্থ থেকো পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত বা পরীক্ষা পর্যন্ত ভালো থেকে দোয়া করি সবার পরীক্ষা যেন ভালো হয় আল্লাহ হাফেজ